参见学院格格。不知道二位贝勒今日前来有何贵干呢？我和我哥有些私事，想跟学院格格商量。可是，哎，您看这个。你们都下去吧。是。好了，这里现在已经没有其他人了。说吧。格格。昨天我们兄弟二人得知皇上赐婚的消息，知道皇上欲把格格嫁给格泰。只是，我跟渤海都觉得，皇上此举是不是不妥啊？不妥？本格格还真不晓得，我若嫁给格泰，到底哪里不妥了？他不是你们的弟弟吗？格格，正所谓，家丑不外传。这件事情我说出来也不光彩，可是。我们应该把事情的真相告诉格格。其实格泰是我阿玛收养的。格格，说到底，格泰根本就不是我们的亲生兄弟。我和大阿哥是担心您会受骗，所以才专程来提醒您的。原来就是为这事儿啊！那真是要谢谢你们了。格格，您千万别这么说。我只是担心，格格如果真的嫁给了格泰，那会有辱格格您尊贵的身份呢、啊。可不是嘛，哎，大哥就不同了，他不但是我父亲的亲生儿子，具有高贵的血统，优良的品格，高尚的情操，而且琴棋书画样样精通，更厉害的是功夫了得、啊。所以呢，哎，所以，格格要是嫁给我大哥，那就是郎才女貌，天作之合呀。感情二位贝勒。是来提亲的。我是觉得，尊贵如雪雁格格一样的家人，应该有更好的选择。所以我今天才斗胆上门，冒昧来提亲。不知道格格知道了真相之后，是不是想退了这门亲事啊？不如让他们知难而退吧。格格，格格，格格。您考虑的怎么样了？说真的，本格格与二位贝勒并不熟悉。那你刚才说的，高贵的血统、优良的品格、高尚的情操，跟诗书奇画样样精通，叫本格格怎么相信？你们说的都是真的呢？哥哥，我发誓，我说的每一句话都是实话，绝无半点虚假。好，看来要成。既然如此，那你们干脆比试比试，让本格格也好见识见识。比试，看看巴布贝勒的武功到底有多厉害，多了得，多惊天动。什么功夫了得啊！我看是骗人的吧？怎么办？为了娶亲哥哥，看来得打真点了。大哥，我让你打真点，没让你真打。好，就这么打，打，越使劲越好，打呀！你真打呀！皇太后与皇上还等着你商量婚事呢。
可就这么走了，那那他们。出的馊主意，我走了。哀家吩咐皇上准备的贺礼，皇上交代下去了吗？皇额娘，请勿挂心，儿臣都办妥了。那就好。雪雁，等你嫁了人，还要时常进宫探望哀家呀。一定会的。雪雁有幸得到皇太后的疼惜，哪敢辜负皇太后的厚爱呢？皇上，你瞧瞧，雪雁这性子多像以丹呐，同样是讨人喜欢，让人疼啊。是啊，雪雁，这阵子你就要开始忙着筹备婚事了，你可别事事亲力而为，累坏了身子啊。有什么事都交代下人去办好了啊。皇上说的对呀、啊，你额娘就是这样，凡事都喜欢自己亲自来。要是你额娘能亲眼看到你嫁人，那该有多好啊！倘若额娘地下有知，知道雪雁现在已经认祖归宗，还觅得好姻缘，相信额娘她也会含笑九泉的。嗯。启禀皇上，列亲王求见。快宣，遮。宣列亲王。臣叩见皇上、皇太后，列亲王快请起，谢皇上、皇太后。雪雁见过列亲王，格格免礼。列亲王，以后雪雁要是嫁过去，可得请列亲王多多疼爱她呀。列亲王，怎么了？瞧你脸色有异，难道你还没有接到朕赐婚的圣旨吗？啊，臣收到了。不过这件事，臣还想与皇上、皇太后商量商量。雪雁，你未来的阿玛和我们有事商量，你先下去歇息吧。雪雁先行告退。列亲王，有什么话你就直说吧。臣认为，关于赐婚一事，还有待商榷。哎，难道你认为雪雁配不上格泰吗？啊，当然不是。只是臣，当年与以丹因故无法结成连理，今日又要与正亲王结成亲家，臣只是怕昔日的厄运，会转移到格泰和雪雁身上。所以，哀家知道你与以丹的事，造成这些年来在你内心产生极大的阴影。不过这回你无需担心，这件婚事是由皇上指婚，哀家相信，这绝对是再吉祥不过的喜事了。要是列亲王有此顾虑，不如这样吧，朕就收雪雁为义女。如此一来，你就是跟朕结为亲家，而不是直接与正亲王结为亲家。相信列亲王心中应该没有这个顾虑了吧？呃，好，好啊，好啊，这件事就这么说定了啊。那雪雁的婚礼可得提升至嫁公主的规格，还有那些贺礼，要重新再做准备啊。嗯。
。这几天大家都很辛苦，相信再有几天就可以完工了。铜丝裤，参见李王储，免礼，谢谢李王储。大家不必多礼，赶紧忙你们的吧。大家一边坐一边听我说。方才皇上下旨，准备收雪雁格格为义女，并定于后天举行收养仪式。按惯例呢，雪雁格格得在前一天沐浴斋戒，所以请大伙赶紧赶工，明天就要把衣服送过去给格格。此事不得有误。那这么一来，雪雁就不是格格，而是公主了呀。是啊。雪雁居然成了公主，真是让人意想不到。好了，该交代的事情我都交代了。彭司库，我先走一步了。哎，李光主，韩香，你过来陪我一起送走李光主。是。嗯、好了，送到这里就成了。二位请留步，李光主慢走。彭司库，您特地找我出来，应该不只是为了要送李广楚吧？您是不是有什么话要对我说？嗯，你猜的没错，当初我是因为担心，先是杀害以丹格格的凶手，要是知道你的来历，会对你不利，所以，我才故意隐瞒了你的真实身份。可是，我没想到雪雁会偷走你的玉衣。韩香，我真的对不起你。啊，彭司库。您千万不要这么说，我知道，您是为了保护我，您可不要自责啊。可是雪雁那丫头冒充了格格，对你百般刁难，现在竟然连皇上都打算收她为义女，这一切原本都应该属于你的，你要我怎么能不自责呢？佟司库，凡事您不要往坏的地方想，我相信，天底下还是有正义和公理在的，总有一天。我一定会揭穿冷雪燕的真面目，我不会让她快活多久的。说的没错，这终究是包不住火的。嗯，不过你一定要答应我，务必要万事小心，遇事千万不能急躁，知道吗？我知道。韩香，参见贝勒爷。免礼。谢谢贝勒爷。韩香，能不能借一步说话？什么？皇上赐婚，让你娶雪燕格格？是啊，难道你身在宫中都没有听说过吗？我这几天为了赶制衣服，忙得昏天黑地，我连丝衣裤的门都没有出去过，我怎么知道会发生这么多事情呢？对了，皇上赐婚，你有什么想法吗？我当然是不愿意，而且我已经请我阿玛向皇上转达我的心意，但是真的没有想到。皇上不但下旨收雪雁格格为养女，还坚持这一门婚事一定要结成。雪雁成了公主，那你岂不就是驸马了？谁稀罕当驸马？我才不要娶她呢！可是，你要是不娶雪雁格格的话，那岂不是抗旨，惹恼了皇上，那就要掉脑袋的。就算是这样，我也不怕。韩香，我特地来找你，就是要你相信我。我真的对雪雁格格一点感情都没有。你的手怎么了？啊，奴婢没事，是我缝制衣服的时候不小心把手弄伤了。韩香，你要小心一点，要不然我看了会心疼的。嗯，你不用担心了。不过，我觉得你现在应该操心的是，你跟雪雁的婚事。我觉得，你应该站在对你最有利的立场想，如果。你娶了皇上的女儿，皇上的女儿又如何？我已经决定了，不娶雪雁。韩香，其实我还有一件要紧事想跟你说，不如我们一块儿逃走。什么？韩香，既然这是皇上赐婚，我又无法悔婚，那唯一的办法就是逃走。韩香，你跟我走吧。我们逃到一个没有人认识我们的地方，一起生活，好不好？哥太贝勒，你也太天真了吧？难道你不知道吗？这天下再大，也大不过皇上的手掌啊！好，就算我们能逃，我们逃到了天涯海角，那又能怎么样呢？最后还不是会被找到
，还不是没有好下场吗？那难不成你真的要我娶雪雁哥哥吗？事情都已经这样了，既然皇上都赐了婚，那那你就娶她吧。不行，我不会娶她的。韩香，我的心里只有你，我早就决定，除了你之外，我谁都不娶。韩香，感谢葛太贝勒的抬爱。不过，韩香已经说过很多次了，韩香对葛太贝勒并没有什么特别的意思。还请贝勒爷以后再也不要对韩香说这种话了。我知道了，你放心吧，在你的心结还没有解开之前，我绝对不会再勉强你。而且我始终相信，你刚才说的这些话，都是言不由衷的，是吗？贝勒爷，啊，不好意思，啊，韩香她还要继续赶制衣服，不能再耽搁时间了。不如等韩香忙过这一阵子，再与贝勒爷好好聊聊，您看怎么样？哥太贝勒，那奴婢先告辞了。韩香，哎，贝勒爷，请您多体谅我们这些下人，上头已经下达了命令。如果明天之前没有把衣服赶制出来的话，我们司衣库上上下下都会有麻烦的。我不会娶她的，韩香。我的心里只有你，我早就决定，除了你之外，我谁都不娶。雪燕，这些首饰全都是皇上送给你的，喜欢不喜欢啊？喜欢，当然喜欢。皇太后，明天一早我一定要去谢谢皇上才行。不是谢皇上，是谢你皇阿玛。记住，要改口了。我一时间，嗯，又给忘记了。不打紧，叫久了，就会习惯了。秀儿，在把这些首饰全部都收拾好了，让格格带回去啊。是。时辰也不早了，回去就要好好歇息了啊。知道了，皇太后，那你也早点歇着，别累着了。就寝了，我知道了。哎，哥哥，怎么了？怎么了？
你们有没有看到？啊啊！刚才有一个黑衣人从这闪过去了。没有啊。看到没有？没看见啊。没有啊。看见啊。没有吗？没有啊，哥哥。这样吧，你们几个今晚全全部都留下来，陪本哥哥一起睡。可是格格，你的寝宫里只有一张床啊！什么一张床？这这这不是，这不都床？这么多地方，不够你们睡的吗？啊？是啊，哥哥，都可以，都可以睡的吗？明天一早，皇上要举行收养仪式，皇上对这件事相当的看重，大家一定要各司其职，恪尽职守，不得有一丝马虎。是,是。海大人，按例雪雁格格今日得斋戒，并于有时沐浴。这我知道，我已经调了大批人手去清理方清池阁了。佟司库，这格格的新衣裳。可感知得出来啊！我们司衣库的秀女们这些天来一直都在连夜赶制，一定赶得出来。海大人，请您放心吧。嗯，好。那大家都去忙吧。是。韩总管，啊，大人，你去一趟方清池，看看那边准备如何了。要把衣服送来，看来有人又想找打了。谢过雪雁格格，都起来吧。谢格格。柳寒香，本格格的衣服呢？回格格的话，还差一点儿哦，还差一点儿是吗？是，只要在。啊！柳寒香，虽说主子打奴才，不需要任何理由，可是你想知道为什么吗？因为你偷懒。到现在衣服都还没做好，当然该打。学院哥哥，佟司库，你是想包庇柳寒香呢，还是想替她受过呀？啊，请格格开恩，实在是因为寒香的手受了伤，所以才……你这个该死的奴才，你还想找理由吗？学院哥哥，韩香的手真的是受了伤。其实他已经在日夜赶制您的衣服了，而且我们司衣库所有的秀女也在连日连夜的帮您赶制。现在就差最后一道工序了，做完之后我会找人送过去，还请格格开恩。春竹也请格格开恩。那好吧。本格格也不是不通情理之人，这次就放过。谢格格，佟司库，本格格是在跟你说话吗？寒香，谢谢雪雁格格开恩。佟司库，本格格现在要去沐浴，待会儿等衣服做好了，我要柳寒香亲自送到方清池。给本哥哥。是
。海香，你没事吧？嗯，我没事，你们不用担心，我又不是头一回挨打了。好了好了，还是赶快赶工吧。大伙儿都注意了啊！你们可要绷紧了神经啊，务必把每一处都洗得仔仔细细、干干净净，切莫出了差错啊！知道吗？是。好，继续干活。好香啊！这是什么呀？灰格格，这是皇太后赐的香精油，不仅能滋润格格玉肌，其香味还具有使人心情愉悦之效，看来挺管用的。本格格现在心情的确很好。别紧张，这是热敷脖子，很舒服的，没事的，格格。格格，力道还行吗？嗯、呃，还可以吧。灵儿、慧儿，你们都退下吧。等会儿要是韩香送衣服过来，就让她跪在外面等着，等本格格泡好澡了，再让她进来，知道了吗？是。
三华乌兰，你们的作品精美细致，看来你们两个在一起真是越来越默契了。至于其他的作品，有优点也有缺点，尤其是韩香的作品，大方之中不失典雅，应属佳作。好了，大家都辛苦了，现在这些衣服做工精致，而且款式多样，我相信学院格格应该不会再挑剔了。是啊、这下我们总算可以松口气了。就是啊，这两天大家都累坏了。就是啊，童子裤，那我马上收拾一下，把这些衣服都送到方清池去。韩香，你去方清池以后，不管格格怎么激你，你都需忍一忍脾气。是啊，千万别让他再有机会欺负你了。是啊，是啊谢谢你们，我会小心的。韩香，早去早回。嗯。麻烦两位姐姐通报一声，四衣库的秀女柳寒香来给格格送衣服来了。格格有令要你在大厅跪候着，等格格泡完澡才准你起来格格，四衣库秀女柳寒香已经把衣服送来了。我方才不是说过了吗？本格格还想多泡一会儿，就让柳寒香跪在外面等着。是。我想清静些，你们都下去吧，有事儿我会叫你们的。是。姐姐，我手脚都麻了，实在是撑不住了，麻烦你们行行好，进去帮我探问一下，格格他究竟沐浴完了没有啊？你活腻了，竟敢催促格格？你还以为格格是你的秀女同袍吗？你若不要脑袋，我们还要呢。记着白天的教训吧，别惹格格生气了，安分点，好好候着吧。都过去半个时辰了，韩香怎么还没有回来呢？韩香该不会又出什么事了吧？呀，糟了，许愿格格不会又为难了韩香吧？水的没有恶意啊，格格，那就可以走路不出声了吗？啊，你是人还是鬼啊？那那是奴婢，怕惊扰了格格。算算算，你别跟我解释，灵儿。格格有什么吩咐？你们都不要再来烦我，即使站在屏风后面，也都给我转过身去，不许鬼鬼祟祟偷看我，明白了吗？明白了，下去。是。
位姐姐，韩香实在是撑不住了，麻烦你们就进去通报一声吧。哥哥洗了一个多时辰了，是有点奇怪。是，咱问问。怎么了？格格洗了一个多时辰，怎么还没有洗好啊？是有点久，但格格要我们背对着池子，所以我们也不清楚里面的状况。嗯，要不我们进去看看吧？我方才刚被骂，若再惹格格生气，不知道会有什么后果。还是你去看看吧。我嗯，看看去。嗯。查明雪雁的死因，给您一个交代。哀家的雪雁，他还这么年轻，怎么就死了？一旦若是地下有知，那该多伤心！小木子，奴才在。传御医和仵作，朕要彻查此事。这。坐下，叩见皇上。起来回话。谢皇上。雪雁格格为何突然猝死？启禀皇上，臣初步分析，格格是在昏厥之后头部入水，水入肺部而溺死的。格格怎么会突然昏厥呢？回皇上，卑职和仵作经过商讨之后认为，格格天生身体较弱，不耐方清池的热度才会昏厥在池里，导致溺毙而亡。那你们确定，雪雁格格之死没有他杀的嫌疑？目前没有任何线索证明是他杀。你说什么？我说，我敢肯定，冷雪雁一定是被人害死的。你为什么这么说？你有证据吗？目前还没有证据，只是推测。怎么个推测法？因为命案发生的那天晚上，我人在外面。当我听到柳儿和杰儿的呼喊声，我和灵儿、慧儿就冲了进去。啊、怎么了？
我在第一时间仔细查看过雪雁淹死的现场。当时，雪雁口鼻都在水面之上，可是仵作却说，是肺部进水溺死。如果雪雁真的是因为昏厥，口鼻入水溺死，那就不可能在溺死之后，口鼻反而突出水面。凶手把雪雁压入水中，待淹死它之后，为了掩饰雪雁拼死挣扎的痕迹，刻意调整过雪雁的姿势，让它看起来像自然死亡。证据是，雪雁的手心有因挣扎被浴池边缘擦出的伤痕。这些全都只是你的推论，根本不能算什么证据。而雪雁手心的伤痕，也不一定就是她当时挣扎的时候留下的。这当然只是推论而已。况且，冷雪燕的身体明明就很好嘛。当初在司衣库熬夜制衣的时候，从来就没有听她说过身体有不适啊。可是御医却说她是因为水温过高昏厥致死的，这未免也太悬了吧。这件事确实很难令人信服。我想你的推断也不无道理，不过这还不是最玄奇的事情，啊！最奇怪的是，雪雁沐浴的时候，我们人都在外面，现场并没有入侵的痕迹啊。那么，凶手到底是怎样行凶的？这件事不管真相是怎么样的，刚刚你跟我说的这一番话，只要咱们两个知道就好。你千万不要随便跟人说起雪雁是被他杀的，以免惹祸上身。是，还有，你别忘了，雪雁她是以以丹格格女儿的身份而死的，这就是我当初得知你的身世之后最为担心的。没想到，这样的惨事竟然真的发生了。看来，雪雁这回是做了你的替死鬼。前几天，我还因为雪雁抢走你格格的身份，一直都很自责。不过经过这件事情，证实了我的推论是没错的。这样说来，我也算是释怀了一些。不过雪雁的死，始终还是一件遗憾的事。佟司库，您的意思是说，杀害我娘的凶手，他发现我娘还有骨肉存活在这世上，所以想要斩草除根，出手杀了雪雁。正是如此。如果是这样的话，那只要找到杀害雪雁的凶手，就等于找到了杀害我娘的凶手了。你说的没错，但敌在暗，我们防不胜防。之前你也说过，凶手到底是怎么行凶的，我们都不清楚，那又怎么抓出凶手呢？这……阿香，想不到你这么有本事啊！皇上过奖了，这不过是个巧合罢了。那是因为王爷不小心误食了奴婢故乡独有的黑独孤才会引发的症状。不过猎秦王怎么会去过你的家乡呢？回皇上，关于这件事，我也问过我二妈，二妈说是因为心情烦闷，所以才会出去散散心，没想到会在路上误食黑独孤。我娘亲的死，说不定跟猎秦王有关系。此话怎讲？佟司库，你还记得吗？猎秦王前些日子曾经去过我的家乡，因为不小心误食了黑独孤而中毒。是啊，而我的家乡。离我娘过世的尼姑庵并不远，那猎亲王去那里是因为什么呢？我想，这其中一定有什么不可告人的原因。你这么说也不是没有可能。以丹格格当年退猎亲王的婚约，令猎亲王非常伤心。后来，猎亲王得知以丹格格竟然怀了别人的孩子，你说他会不会因为这个原因啊？由爱生恨也不无可能。嗯，假设他真的是由爱生恨的话。发誓要报仇泄恨，于是，他在以丹格格分娩之际找到了以丹格格。当时，他看到以丹格格抱着婴儿那幸福的模样，就想到自己当年被退婚的耻辱，因此下手纵火。正是因为良心未泯，看到当时还是婴儿的格态无辜，所以才出手相救。亦或是他根本就没有救人，只是捡到了玉蝴蝶，于是便拿回了家里给自己的孩子。那也就是说
，你和贝勒爷有可能根本就没有血缘关系啊。不过这些全都只是推论，不能作为证据。是啊，现在有太多的线索需要理清了。佟司库，明天您是否能帮我请一下格泰贝勒，让他来皇宫一趟？正亲王，列亲王，哎，这世上最开心的事，莫过于失而复得；最悲伤的事，莫过于白发人送黑发人。没想到这两件事，居然在短短的几天之内，让我们老俩都赶上了。老天爷真会捉弄人呢，造化弄人，人生不如意是十之八九。两位还是节哀顺变。保重身体要紧啊，孩儿啊！看来你我两家这辈子是注定无缘当亲家了。这雪雁格格是不是没那个命啊？竟然在皇上的收养典礼前一天，他病死了。哎呀，他真是红颜薄命啊！哎，你听谁说的？我猜那个雪雁格格压根就不是生病死的啊！真的，我听说他是乳晕暴毙。哦，他从秀女变成格格，整个人的个性都变了，还回过头去刁难他曾经待过的司仪库。还有这事？听说呀。这个格格入狱暴毙前呢，还让司仪库的柳寒香跪在方清池，足足一个时辰。你说的这些都是真的？是啊，可见呀、啊，做人还是别忘本，否则会有报应的。那是啊。哎，妈妈，啊，什么事啊？我突然想到，在宫中还有些事情，就不陪你回去了。啊，你最近宫里事还挺多的，都是些小事。那好吧，别在宫中逗留太久，省得别人说闲话。还是知道。参见贝勒爷。免礼。贝勒爷，您来的正好，韩香要我去请您过来一趟。韩香找我，什么事啊？您随我来便知道了。什么？你们正在调查杀死以丹格格的凶手？嘘，小声一点儿。这件事，还请贝勒爷一定要替我们保密啊。那你们打算怎么调查呢？昨天晚上，经过我和佟司库的推敲，学燕的死，很有可能跟当年杀害以丹格格的凶手有所关联，所以。我们恳请贝勒爷帮忙，看看，看看能不能从列亲王那里找到什么线索，好让我们可以追查下去。你们怀疑以丹格格的死跟我暗卫有关？我们不是怀疑列亲王，而是因为列亲王与以丹格格曾经有过婚约，在那个时候他们是最亲密的人，所以我们才希望格泰贝勒您帮忙，看能否找到以丹格格死亡的线索。以丹格格死亡的线索。是啊，比如以丹格格和列亲王他们往来的书信当中，可有提到什么可疑的人或者事物之类的？贝勒爷，您不是曾经说过愿意帮韩香的吗？所以我们才大胆向贝勒爷提出这样的要求，希望贝勒爷您不要见怪。佟司库，你不要这么说。我想雪燕意外死亡，所有人都想知道，她究竟真的是意外身亡，还是他杀？如果这样能够帮助韩香，这个忙我肯定会帮。我也希望能够尽快找出线索，找到真正的凶手。谢谢贝勒爷的帮忙，韩香，你别这么说
，能够帮助你，我义不容辞。此事当真？奴才亲耳所闻。韩香为什么要查雪燕的死因呢？我记得韩香跟雪燕相处的不是很好，感情不好，不是吗？只可惜，奴才只听到了后半段，不知道原因。但是他们要调查雪燕死因这件事情是确定的。既然如此，我们找佟司库来问个明白，不就成了？太子殿下且慢，奴才倒认为，这是殿下虏获六寒香芳心的大好时机。此话怎讲？上回太子殿下已经在柳寒香面前留下了好印象，这回要是……我是出去一趟，晚点再回来，晚膳就不要替我准备了。是。哎，爸爸，你要去哪儿？约了几个大臣，有要事商量。哎，巴布跟渤海呢？还是不知道啊。嗯。这两个孩子一天到晚不见人影。如果你见到他们俩，叫他们别再出门。我回来以后有事找他们。是。你也是，有时间的话多读点书，要不然找个正经的事做，不要老往宫里跑。要是让皇上觉得你游手好闲，大臣们再参上你一本，那就有你受的了。还是知道了。王爷，您这刚出去，怎么又回来了？啊，忘了一件东西，回来拿一下。好。泰儿，你在我房间里做什么？哦，妈妈，我刚刚看见一只蛐蛐跑进来了，所以想进来抓蛐蛐。我的房子里怎么会有蛐蛐呢？孩儿也不知道啊。啊，会不会是大哥、二哥他们买回来的呢？你刚才说他们两个不在家，现在突然回来了。哦，孩儿也只是猜想，不如我去看看他们回来了没有啊？你怎么做事的？我不是跟你交代过，只要我不在王府里，我房间的门就要锁起来吗？难道你忘了？奴才知错了，奴才记住了。王爷，皇上意欲再对格尔丹用兵，朝臣们有主战，也有主和，吵了好几天，莫衷一是啊。那张大人的意思是，王爷曾任安北大将军，随陛下亲征，最清楚皇上的心意了，所以同僚们派我来询问。王爷的意思是，既然如此，那就等王大人来的时候，咱们再参详参详。是，闪开，闪开。哎，撤！撤！撤！撤！撤！萨尔。
宽将军。萨尔宽将军这么急着回宫，莫非发生了什么事情了？参见皇上，免礼。谢皇上。朕要你查的事办得如何？启禀皇上，末将已经查清楚了，冷雪燕，并非以当哥哥的女儿。雪燕不是一丹的女儿，这究竟是怎么回事？皇上，皇额娘，是儿臣让萨尔宽私下去追查的。虽然一丹的玉印在雪燕的手中，但是光凭一枚玉印就断定她是一丹的女儿，其实儿臣心中还是存有疑虑的，所以才派萨尔宽去调查雪燕的来历。然后呢？回皇太后的话，末将已接到皇上的指令，便火速前往冷雪院的家乡去探查。确定了冷雪院身世以后，末将便火速回京，向皇上禀报此事。既然雪燕是冷氏夫妇的亲生女儿，自然不可能是以丹的骨肉。皇额娘，还请您宽心，别再为了雪燕的死而难过了。没想到，雪雁竟然骗了咱们所有人。儿臣得知，雪雁并非是乙丹的亲生骨肉，虽感到有些遗憾，但也庆幸这回不幸丧命的人，跟乙丹没有血缘关系。只是让儿臣好奇的是，雪雁的手中怎么会有乙丹的玉印？萨尔宽，你这次去探查的时候，可有发现任何有关于玉印的线索？回皇上的话，末将倒是没有打听到与玉印有关的任何消息。那就可惜了。皇额娘，既然雪雁不是皇室的人，那就没有必要劳师动众为她大葬了。儿臣已经下令取消葬礼，并派人将此事转告给了正亲王。皇太后，你就不要太难过了。冷雪燕又不是以丹格格的亲骨肉，何必为了一个外人伤神呢？哀家没想到雪燕会骗哀家，哀家一直都把她当成以丹的女儿捧在手心，好好疼爱着。皇太后，犯不着为一个野心勃勃的野丫头，整天茶不思，饭不想。这样我们看着也心疼啊！这个冷雪燕真是太过分了，竟敢冒充以丹格格的女儿。要我说啊，就应该让皇上把她碎尸万段才是呢。罢了，皇上一向仁德，他已经不打算再追究此事了。更何况死者未大，皇上也已经下令。要相关人等进口避谈此事，你们也别到处乱说，知道吗？是皇太后。太后如果一旦哥哥真有儿女留在这世上，不知道这孩子现在流浪何方。原来雪雁知道当年杀死以丹格格的真凶是谁，所以威胁了凶手才拿到那枚玉印的呀。是你怎么这么大胆，竟然还敢威胁凶手？哎呦，可说你们交头接耳都说些什么呀？叩见皇上，起来吧。谢,谢皇上。朕问你们，是谁说的？雪雁
，知道杀死以丹格格的真凶。奴才，奴才是听青儿说的。青儿，你又是怎么知道的？回皇上，青儿，青儿是听御膳房的人说的。御膳房怎么又扯到御膳房去了？皇上，不只是御膳房，现在整个宫里到处都在传，众说纷纭的。可是谁也不晓得真相到底是什么，不晓得真相，就开始瞎猜，搞得谣言满天飞，岂有此理！小木子，奴才在。传朕旨意，以后宫里不许再提雪雁跟以丹格格的事，否则一律处以重刑，绝不宽待。这。先来说话吧。是。什么事？皇上，瑞静公主的嫁衣凤袍以及家居服六套跟鞋帽袜帕各八套均已制成。行了行了，如期制成就行了啊！朕现在没什么心思，直接送去公主那儿就行了。是。没事的话，统统退下吧。奴婢告退。王公公，皇上怎么了？看皇上心情好像不太好啊。是啊，我们连夜赶制的嫁衣，皇上连看都没看一眼。还不是因为雪雁那丫头，人死了却扯出她假冒格格的事儿。现在宫里边传得沸沸扬扬，这要皇上的面子往哪儿搁呀？皇上刚才下令，以后不准你们任何人再提起雪雁跟以丹格格的事儿，你们可千万别乱传啊。是。是雪雁的死已经引起了宫中众多人的议论，不过皇上就此下令，不准任何人再提此事。如此一来，可就棘手了。哎，本来我想借机调查下去，好揪出当年杀害我娘的真正凶手，看来这个计策是行不通了。韩香，我劝你还是暂时放手，别再追查下去了，否则我真的怕。佟司库。我知道您担心我，不过无论如何，韩香不会就此罢手的。为了我娘，我非要揪出那个凶手不可。就知道你这个倔脾气跟你额娘一模一样，所以我才担心呢。你千万不要贸然行事，免得一旦惹恼了皇上，到时候就真的不知道该怎么办了。韩香明白，韩香一定会低调进行搜证，不会太招摇的。你想想。雪雁，她以以丹格格女儿的身份，才刚刚出现没有多久，就死于非命，可见这个凶手心狠手辣的程度，并非是你我这样的人可以想象得到的。所以，我要再一次提醒你，你可千万不要成为凶手下一个锁定的对象。既然凶手在案，我当然不会明着查案了，我只要在暗地里拼凑线索，相信总会找出蛛丝马迹的。那你打算？从哪里开始查起呢？